这老三，等会儿我一开枪，你就赶紧往回跑，跑一段路，就戳破一个猪尿泡。好。办了也买好了，他们一时半会儿追不上我们，我得过去和三虎他们会合，要不然赶不上好戏了。你们赶快撤，在山谷接应大家。好。几个位置轮流开火，不要让鬼子摸清楚我们的火力点。尤其是你，别打着打着就忘了。是巡逻队在进攻骚扰，他们人数不多，迅速拿下，不要影响我们的行军。大佐官、遊撃隊が辞めたようです。すぐ人数だったから、全滅か逃げだか。先進しろ！はい、行け！
ング電気<笑>やべえ<笑>どうかなし豪華な中国人やつの人事をせにしろ先行せはい行け行け行け八郎はあさ八郎は先進はい五神医，叔，鬼子上当了吗？鬼子没吃多大亏，也就咬了他们二十来个人。不过他们一向瞧不起咱们，肯定会追过来。到了这儿，再狠狠的咬他一口。咋子？还咬鬼子的呢？这这这我们这几个人，你还想咬鬼子？兔崽子，闭嘴！鬼子上来了，准备战斗。来了来了啊！好大一块肥肉啊！打！
差不多了，敌人的预备队就要上来了，咱们兵力不够，会被压制的。撤现在咬了鬼子几口，但是他们人多，没伤多大元气。接下来才是场硬仗，后面就是根据地，我们不能再撤了。就算把命搭上，我们也得顶住。说的对，就算剩下最后一个人，也要守住这条线。我们当兵打仗，就是为了保护老百姓。鬼子已经糟蹋了我们一个根据地了，这个新根据地，不能让他们踏进半步。队长，今天这一仗打得太痛快了。那就是牺牲了，难以值了。你看你那点出息，鬼子在咱们中国杀了多少中国人，他们才流了多少血？你杀了一二十个鬼子就觉得够本了？咱们不能光想着自己够本，得替那些无辜的老百姓把血债讨回来。对，三八年的时候，鬼子进攻河南，南门有不少师兄弟都参军了，而且牺牲了，咱得替他报仇。这就对了，还有你的乡亲。我的乡亲，还有许许多多我们不认识，但是被鬼子害得家破人亡的中国人，我们当兵打仗，就是为了这些人，向鬼子讨回血债。千队阁下，为何突然停止前进？这些中国人十分的狡猾，小心埋伏，派个小队前去探路。嗨，司令，说。报告前队阁下，没有发现任何可疑情况。狡猾的中国人居然在这儿没设下埋伏。阁下，之前我们遭受过敌军的偷袭，没想到敌军的战斗力没有那么强，他们全都是阴谋诡计。你属下认为，中国的军队是在影响我们的行军？我想，现在他们应该已经退入到他们的根据地去了。在大日本皇军的绝对实力面前。八路军的任何阴谋诡计都是一个基石。开路，指导他们根据地。嗨，开路。
包，才会带出这种怂包来。怎么他妈废话？有这功夫多杀几个鬼子，难比你杀的多，哪里是技巧？那可未必。这件事就不要再提了。你是我帝国最优秀的军事人才，只是缺乏经验。这次率队作战，怎么？
对中国人的军队应该有深刻的了解了吧？阁下，属下请求停止对八路军根据地的扫荡行动。为什么？阁下，我们原本的行动是奇袭八路的根据地，打他们一个措手不及。现在看来，八路早有防备，而且在我们的必经之路进行了阻击。如果按照原定的计划，我们就会进入他们的埋伏圈。钱铁军，言之有理呀、啊。看来，你对中国军队的认识已经提高了很多很多。阁下，属下之前太过亲密，所以才导致了我们的溃败。不仅仅是你亲敌，能给我军造成如此重大的伤亡，看来我们之前对他们的勾结也是把他们看清了。我会命令取消行动。铁太军，振作起来。大日本帝国一定会有重任再托付给你。嘿，阁下，就算我们取消了对八路军根据地的扫荡，那我们也不能让他们过得安安稳稳的。我们有那么多的皇协军，就让中国人对付他们中国人吧。哟，爹们儿，我说两句啊。这个大日本皇军来我们中国，是帮助我们建立大东亚共荣圈的。可是有一些不识好歹的人。非要和人皇军作对，今天我们就是想让你们帮助我们找出这些人来。哎，你们听明白没有？啊，别敬酒不吃吃罚酒啊！哎，我说，把他们拖出来几个，给我打！喂，陈总，哎，你这样是没有用的。那会耽误我们的时间。那太君的意思？嗯、我有些。告诉他们，凡是和八路有联系的，就是这个下场。这里发现十名同匪的奸细，已经全部被处决。陈总。我们去下一个村子。嗨，开罗啥事儿啊？哈，先生，我们接到任务，需要你的配合。有啥事儿，尽管吩咐。我们屋里事啥心累之事
，我们是小乔司令安排来的，然后需要这次扫荡需要你们的协助。哎，一定全力配合，全力配合。镇镇这个老汉奸，你回去，不是，回去。别动呀！哟，太君，难得斯卡，杰桑。这不是谁？啊，我是周镇的子役です。我是天桑的司令爷ですよ。はい。え、私今日は天桑にちょっと用があって、太君もいたと思いませんでした。よし、我は大日本帝国のものが。大日本帝国のためになるのは私の光栄です。太君，何のご用でしょうかな。小泉司令官の命令で、庶民と八郎、仲を悪くする。知らないのか。ああ、いえ、知ってますよ。私も今日天さんにそのために来たのです。田东家，嗯，太君都来了，去弄点好吃的去。去，中啊！几位太君，请稍等啊！啊，马上去准备准备啊！太君，今天上你おいしいものを準備させました。はい。よし。どうぞ。座ってください。あじゃあどうぞ。哎呀，这可咋弄啊？这边是八路军，这边是小鬼子，现在弄到一块儿了，这咋办呢？这咋办呢？哎呀，隔三差五就来一波人，又吃又喝，俺这那是当汉奸呀！俺纯粹是开酒楼啊！哎呀，你这不声不响的，吓死俺了你！鬼子干啥来了？咱们说要扫荡了，老百姓又要遭殃了。就这些，就这些呀、啊，让俺配合他们行动。哎，看看他们呀、啊，是来俺这儿打压起来了。现在知道鬼子不是好东西了吧？俺早就知道他们不是东西啊，压根儿就不是什么好东西。知道你当汉奸，他们手里有枪啊，他们手里有枪啊，就好比你们手里也有枪啊，在俺这儿住着、吃着、喝着，还有啥办法呀？呵，拿那么个鬼子比你？没有没有，俺也就是顺嘴这么一说。俺告诉你啊，鬼子。是欺负老百姓的，那么八路军是保护老百姓的，当然，不包括你这条汉奸啊！哎呀，哎呀，我々のあの上陣には面白いところたくさんありますよ。え、怡红院、丽春楼、あとあの。もっとも花屋にゃとっても綺麗ですよ。僕は絶対功績をあげ。はい。ユジュン、こんな貧しいところに来て実に苦労した。
軍労すらダイブを取った太一今日は珍しくごちそうを食べに来たんですか<笑>軍勢の飯は実にまずいよ<笑>天さんは客数来てですからだな太一がいらっしゃったことを彼の光栄の至りでしたよはい天童家你先弄盘花生米弄瓶酒我们先喝着呀好中啊卖了啊卖了太君加油都走哎哎哎哎弄点热的去啊别愣着了去啊嗨太君啥弄明白说太君嗨太君太君大日本航空のために乾杯しましょう太君もう一杯飲みましょう<笑>乾杯太君太君ジョージョンは今回徹底的に操作するんだが太君の方でどう経過をしたのかちょっと教えてくれませんかな小泉司令官の命令前回の騒動は成績良かったかやっぱりたくさんの愚かな中国人が八六に協力してんだはい今回は保安団に行かせて周囲十個の卿を捜査し内通者は一切殺すはい太一今回コウ君は舞台出さないのか協力部隊は少し出すか戦争でもないし我が大日本王軍に出る必要があるかああ残念ですね儲ける機会はまだ保安団へですかリジュインどうやって儲けるのやつらはもうの意外しとつけみまくってます一つ噛んだがすぐにお金が来てますそれで結構儲けますよバーカ保安団のやつら大日本王軍の名で自分の利益ばっかりがそう一旦戦ったら保安殿はいつも皇軍の後ろに隠して毒ある時だけお前に出るんだよ、うん、ああ太一まあいいからさあはい再度あの大日本皇軍の無敵をお祈りして、乾杯乾杯乾杯乾杯さあ、くらさあ、くらやよいの空は<笑>太一、もう一杯飲みましょう乾杯乾杯<笑>哎你们这王八蛋跟鬼在这喝着呢哎都别愣着了警惕点随时准备战斗啊啊那没意思的我来我来公开吧呃呃是哥们儿要搜查するんだそれから各村を一つずつ掴んで伊集院帰らなければ明日になって八六を操作することにやるんだああ操作であの拷問でしょ見ることがない僕はいいよ伊集院の男は我らと違うのかああ
。太太太太じゃ。それは上陣は大きいですから。そしてあの大東や豪栄圏の顔のためよだから僕らはちょっとだいぶ優しくしてますあの大臣はどう操作してたのですか小泉司令官の命令30人各村で内通者30人を出血するんだああ、大事や。うん、もし、だざり、なんだったら、どうしましょう<笑>囚人や全滅でなきゃ、絶対にも完成できる。ああ、さあ、大事。もう、いっぱい乾杯しましょう。サーリジュ、乾杯。タジェ。え、いやいや、まあいい。タジェ、どこ行きますか。ちょっと便所。<笑>あ,あ、タジェ。便所は玄関の左。左？うん？え、左？左<笑>ルチャーレッド<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>すいません。警戒吗？就这么随随便便的让鬼子进来了，幸亏他喝多了，要是惊动了别人，打起来怎么办？谁没警戒啊？谁没警戒？你看看手里哪个手里边没枪？他突然间跑进来，谁知道？也行。心里有件事儿，还不是怎么定断呢？你把他干掉了，我省着琢磨了。啥事儿？我刚才听鬼子说，明天有几个鬼子带一小队伪军来这个村清查。清查啥？说是清查，其实就是杀人。抓三十个青壮杀掉，形成震慑，进一步切断老百姓和你们八路军的联系。这鬼子也太王八蛋了！我正琢磨管不管这事儿
没有那么好心。嗯。吴大奎，我只针对武忠义，打鬼子，老子从来不含糊。可是咱们队长不在呀。武忠义不在，我来指挥。你指挥，凭啥听你的？好，那听你的，你来指挥。你能指挥吗？你能阻挡得住日军吗？别忘了，卢大奎，你只是个战斗员，你不是指挥员。这样，既然你们听我的，咱们选择一个有利的地形，给他来个突然袭击，打他个伏击，我觉得问题不大。哎，你不会打什么鬼主意吧？信不信由你啊，罗大奎，你不是一直想干掉我吗？正好这是个机会，你要看我耍什么花样，一枪毙了我不就完了吗？好，你说，接下来咋弄？去，把老汉奸家的这几个鬼子先干掉。这这这咋弄啊？没事，鬼子都走了。走了？真走了？<笑>老汉奸，怎么的？舍不得是吧？打个板供起来。哎呀，俺不是那个意思啊。跟人说吧，俺现在见了小鬼子也恨了慌。可是，哎，可俺有啥办法嘞？俺现在呀、啊、是王八钻灶台，别起有生活。遇上你们了，也算是俺的造化。话，这叫废话不？太君呐、啊，有啥事儿啊？哈。杰森，我们接到任务，需要你的配合。娘的，别怂，别怂，糟蹋东西！你。是肉啊！
，这账要打，但是不能在田家村打。我们要提防鬼子吃了亏，回来报复田家村的百姓。哎，吕秀文，你这么看问题，倒是有那么一点点像咱们队长啊。我是正规军校毕业的，武忠义那种野路子能跟我比？嘿<笑>，上过两天学，有什么了不起的啊？那么队长打仗哪儿比你差？上次阻击日军部队，你不还是得乖乖听咱们队长指挥吗？啊，就是对，是<笑>就是，你不也得听我们队长的？你们还要不要听战术布置了？呃，先听听，说的不好不听。鬼子和伪军明天会从这条路上来。我看了一下地图，最适合打伏击的。这儿，伪军没什么战斗力，一打硬仗，往往就先逃跑了。但是鬼子的战斗意志，要比他们强得多，所以，一旦打起来了，不要管伪军，先把鬼子干掉。只要鬼子被打死了，收拾剩下的伪军，那就是盘豆芽菜。迅速埋伏！一定要瞄准鬼子，先不要打伪军。大奎，一旦开战，敌人一定是误导射击，你就埋伏到那里，一定等到敌人到了最佳位置再扔手榴弹。千万要记住，要忍住，咱们一定要最大力度的打击敌人，明白吗？老哥，到！枪声一响，你就放鞭炮。这样敌人就摸不清我们有多少人了，我们可以迷惑他们，去吧！啊，一定好好完成任务。哎，行啊，小伙，终于跟咱们土八路学了两招。中央军不教这个吗？我有我的打法，因势利导，随行就是。我干嘛跟姓武的学？再说了，就他那些点子，要不是从小跟我在私塾里给我当伴读，他憋得出来吗？不许说那么队长坏话，鲁大奎，你是个军人，你是选择跟我斗嘴，还是服从我的指挥？那只听队长的。好，这场战斗不需要你了，走人。嗯、啊，<笑>小家巧占了喜鹊窝，马上往外撵人啊！你胆儿挺肥啊！你看清楚了，这儿有一个算一个，都是俺们武工队的兄弟。你滚蛋！好，那我走。鬼子要来祸害田家村的百姓，我还不管了。哎，吕吕吕吕吕你给我站！你你要是敢走，我跟你说，我这铁砂掌，我拍折你小腿儿，我。你小子还敢威胁我？说，是不是需要我？是不是？是不是？需要我就请我回去。说不出口啊，呃，有一句英文叫 “please”， 也是请我回去的意思。说什么？扑雷死？不是，那那往地雷上扑哪有不死的？好，你扑雷死，来来来，回来，请我回来，就要服从我的指挥。对我任何的命令，不许质疑。就这一次，下不为例。一次就一次，你这样的兵啊
，我还不爱戴呢。各就各位，准备战斗。执行不了，怎么打鬼子？你要不是自己说你自己是老兵，我都不会相信。是俺不好，俺看到鬼子走近了，一不留神就给点着了。一不留神？你的一不留神，我们三个队员受伤了。你再不留神，我们就得有人牺牲。你要是我的兵，我第一个枪毙了你。哎，那几个兄弟都是擦破胆神，差不多行了。擦破点皮儿，鲁大奎。现在的药多金贵，魏三胡不就是因为没有药，现在还生死未卜吗？三胡哥的伤谁弄的？我看最应该枪毙的就是你。